Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches, good evening, guys. How are you today? Good evening, teacher. ¿Cómo Estamos están? Bien Good. relax, bien relax, las miro ahí. Más que todo, Rachel. Eso es bueno. Ya está, ya me voy a dormir de tan cómoda que estoy. Qué bien cómoda estás. Qué galán. Ay, no. Icta, ¿cómo me le va, Icta? O sea, me dije, él es el Hi, teacher. Hello. Hola, <risa> Bobby. Oh, ok, I'm good. Pues, sí, Excelente. mañana. No la escucho, Héctor. Eh. Hello. Hoy sí. ¿Cómo me le fue? Muy bien, teacher. Qué bueno, oh. me alegra mucho. Yes. Excellent, right? Glad to hear that, ¿ok? Yes. What about the other ones? Solo chicas, hagamos ahorita. Hoy es reunión de chicas. ¿Vieron los videos, niñas? Yo un you, pedacito. Did you watch the videos? <laughs> <laughs> Almost. Dos horas de Rachel. <laughs> Más o menos. <laughs> I invite you, invite you to watch the videos, right? Just to make a, a review about what we were discussing yesterday. Yeah? But today we are going to make another review. Don't worry for that, okay? Vamos a hacer otro repasito para más o menos este, tratar, porque ayer eh, sentí como que la última parte, no mucho, este, este, la pudimos eh, <coughs> comprender a la perfección, ¿verdad? Pero ahora lo, lo vamos a hacer, ¿verdad? Totalmente. Primero Dios, con la práctica, pues, todo se puede. ¿Ok? Bye. Silencio. Silencio. How do you say silencio? Silence. <ríe> Enseñale al niño Rachel. <ríe> Silent, please. <laughs> Hicieron la tarea. ¿Cómo me les fue con la tarea? Ya las hice todas. <laughs> todas las de la semana. <laughs> sí. Antes de dormirme ya estaba casi cerrando los ojos. Pero, Santo. Pero las hice. <laughs> Pero es bueno, es bueno adelantar, Richard, es bueno. Sí, así no estoy con esa prisa ahí, sí. con esa. Es que fíjate que cuando, cuando uno tiene bebés es más difícil, no queda casi Ay. nada de chance, ¿verdad? Sí, o con este mi terremoto. No te creas, yo Está también tengo uno. Era. Tengo uno. Está creo. Nada de que... Quiere descubrir todo. Sí. 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 Pero así son ellos mejor para que descubra y así se pueda desarrollar súper bien. Sí. Sí, porque yo también tengo uno terremoto. Y créeme, ya tiene siete años, pero todavía es terremoto. <risa> <risa> pero ahí voy. <bueno. risa> <risa> Try, right? Tratando, tratando. <risa> así son Ay. ellos, así son los niños. Estate quieto. Te la saca él. ¿Sientes, eh? Dígame, Ita, ¿cómo le va? Es que estaba en una llamada con mi mamá ay, por eso. Ah, ok, don't worry for that. No problem, ok, no problem. Hable con su mami. De todas formas, todavía no es tiempo, faltan algunos minutos. Vamos a esperar los todavía demás. Todavía falta. Pero uh -huh. como la ansiedad de estar viendo a, a hablar con la teacher ahí. Ah, ya voy a comenzar la clase, ya ni hablo bien, dice con la mamá. Ay, no, ahorita no, no hablo todavía. Yo lo voy a avisar cuando sea la hora. Okay. No worries. Vamos a esperar un ratito más. Siempre sí.
Vaya a guardar este oso. Teacher, mire, le quería preguntar, este, ¿verdad que en cada módulo los iban a dar este diploma? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué no le han enviado el suyo? No, todo, no me lo han enviado. En serio. Fíjate sí. que los chicos de inglés online, que es solamente del, que no es para trabajo, uh -huh. este rápido les enviaron los diplomas. Apenas finalizamos, quizás teníamos un día ya para finalizar y ya se los habían enviado. Mm, no sé. Si sí, a los demás ya se los enviaron. No, no, no. Mamá, mamá. Mamá. No, le, no les he preguntado. A mí tampoco, no me enviaron nada. No. Ajá. Ajá, yo le pregunté a la chica, ay, ¿cómo se llama? A Giselle. La encargada, la que dio la conferencia el sábado, la videoconferencia. Eh, ¿Cómo es que se llama? Este? Que es la encargada, creo. Creo que es, este, ¿cómo se llama? I don't know. Wait, wait, wait. Wait, I'm going to review because she, write, she wrote me today, right? Vamos a ver. No es Hazel, creo, no quiero ver cómo es. No, ella es, she is um, Clarice. She is Clarice. 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 She is in charge of the group. Okay. Pero es que la que dio, creo que es la conferencia es apellido Cardona, creo. Ah, entonces Giselle. Giselle. Giselle Ajá. Cardona. Ajá. Sí. Ella es... dijo que los que no nos habían enviado este el diploma que le escribiéramos, pero yo le escribí, pero no me contestó nada. Hay, hay, hay que volver a escribir. Acuérdense que a veces estaban muy ocupaditos como tanto grupo que hay ahorita, entonces tal vez se le traspopeló, entonces hay que estarle recordando. Entonces, este bien otro mensajito, pregúntele. Hello, teacher. Hello, hello, Roland. How was your day? How are you today? Fine, right? Ay, sorry, porque... Great. Me estoy conectando a través de otro, como le expliqué ayer. Ajá, vaya Roland, pero no ha preguntado a, a Giselle, no le, no le ha hecho la, la, el comentario de, de la situación, porque no vaya a ser que, porque nos está conectando con su usuario, tal vez no le puedan tomar este, algún dato, no uh, sé. Podría preguntarle y dígale, explíquele. Mm. La situación, ¿verdad? Es que usted pues no puede conectarse desde su computador y tiene que conectarse por medio de otro, de otro dispositivo, así como también de otra cuenta, ¿verdad? Para que estén sabedores de la situación y pues le puedan resaltar o le puedan aclarar dudas, ¿verdad? Si está bien, pues there is no problem for me. Either for you, right? Y tampoco por usted, oh. pero es de comentar. Ok, ok. okay. Ahí se lo voy a hacer más, más, más tarde o mañana porque... Ajá, sí, 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 puede hacerlo. Me fue la idea, la verdad. Sí, tenemos que hacerlo. Acuérdense que todo es notificar, okay. ¿verdad? No, no debemos de olvidarnos de eso. Ok, guys. Hoy sí. What time is it? What time is it? Bienvenidos todos, chicos, una vez más a otra sesión, ¿verdad? De inglés para el trabajo. English for work. Ok. Les doy la bienvenida a la clase del día de ahora, ¿verdad? 
cómo estuvo su día. Espero que haya estado súper, súper, súper genial, ¿verdad? Que le hayan pasado súper bien y que estemos con las pilas puestas para el día de hoy. ¿Ok? So, nada más hacer unas preguntitas, ¿verdad? Este, ¿Vieron los videos de refuerzo, chicos? En el grupo los mandaron. Ahí los mandó la tita. Sí, en el grupo Ay, de WhatsApp. No lo vi, teacher, lo siento. Es que fue casi todo el día. Ah, ok. Vaya, ¿cómo se dice? Se me olvidó, teacher. Se dice, I forgot it, teacher. I forget it, teacher. I forget it. I forgot it. Got it. I forgot Pero it, sí, teacher. Lo que hice fue las tareas, una varias. Ah, ok, perfecto. O sea, avanzó Italina en, sí. en las tareas. Ok, perfecto. Me, me gusta. ¿Quién más vio los videos? Avanzó, tuvo problemitas en cuanto a lo de las tareas. Nobody else? No. Teacher, están diciendo que mandaron esos videos en el grupo, pero estoy entrando al grupo y yo no los veo. Sí, ahí están, Oscar. Yo los mandé exactamente después de finalizar la clase. Ah, ok, sí, tiene razón. Hay, ya, son ya dos. Vaya, hay, hay uno acerca de cómo hacer preguntas con do or does y hay otro uh -huh. referente a lo de este que estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? Que era de lo agregar y es. De agregar, de conjugar los verbos en tercera persona verbos. o a cómo lo íbamos a hacer en, tercer, en tercera persona. Este, hablando del presente simple, ¿ok? Por ejemplo, cuando vamos a agregar S, cuando vamos a agregar S, cuando vamos a cambiar la Y por la Y latina y vamos a agregar S, ¿verdad? There are some exceptions, right, that you can take into account. Vaya, entonces, pero ahí les quedan como refuerzo. Usted, o cuando tengo un chancecito, Oscar, lo puede ver. Oiga. Vaya, ok, perfecto. Este, you're welcome. Vaya, mire, este, nada más, pues, recordarle las reglas, ¿verdad? Y las normas del grupo, ¿verdad? Que ustedes, pues, tienen que seguir. Acordémonos que si usted no está participando, pues, mantener el micrófono apagado, este, mantener la cámara encendida todo el tiempo, ¿verdad? Estar presente y estar activo en cuanto a participación. Acuérdense que la participación es fundamental para el curso, ¿verdad? Para la, el desarrollo del curso. Entonces, es de estar activos y es de estar este, con cámara encendida, ¿ok? A menos que haya una situación de fuerza mayor, sí se puedan hacer excepciones. Pero si no es una situación de fuerza mayor, es, no es permitido, ¿ok? It's not allowed. Please, just take into account. Remember that. Just remember that and we are going to uh, continue with the class. And also, keep the respect. Okay, keep the record for your partners or your classmate and also for the teacher, okay? So that's the balance that we have to follow, okay? So go ahead, guys. Vamos. Yesterday we were talking about something, right? But first of all, I would like to pass the list because I, I had to forget it, right? Me voy a me se me va a tener que olvidar y no sé, entonces no, mejor la paso ahorita. Okay? Vaya, estamos. What time is it? It's... Seven minutes past eight. So at least we have to start. And we are 18 participants right now, so we can start, okay? So give me some minutes and I'm going to check the list, okay? Today is Tuesday 16, right? May Tuesday 16. Just to remember that when you hear your name, you are going to say present or I'm here, teacher, okay? Whatever you want to use, it's okay for me. Okay, let's start. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Disculpe, Amanda. Dígame, Amanda. Eh, puedo apagar un momentito la cámara y vine tarde y no hace nada. Ok, perfecto. No se preocupe. Do Gracias. Hágalo. Ok, Can Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Ay, eso se me estabas pasando, Rachel. <ríe> <ríe> Candy Maricela Cisneros de Escobar. I'm here, teacher. Thank you, Candy. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Hi. Hi, Ernest. Eh, Denise Scarlett Montano. Denise Scarlett Montano. Creo que por ahí estaba Scarlett, me escribió hace rato. 
Ok, perfect. Ernesto Salvador Mejía Mundo. I am here, teacher. Thank you, Ernesto. Eh, Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you so much. Italina Castro. I'm here, teacher. Thank you, Italina. No worries. Jose Edwin Escobar Posada. Hi, teacher. Present. Thank you, Edwin. Karen Arely Torres García. Present, teacher. Thank you so much. Catherine Giselle Vasquez Celaya. Catherine, thank you, Catherine. Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes. No today? Okay, perfect. Eh, Marcela Beatriz Beltranena Artero. Marcela Beatriz Artero. No yet? No yet? No okay. está conectada. Maybe later, right? Okay. So Marvin Alexander Perez Murcia. Present. Thank you so much. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Present teacher. Thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. No? Okay. Maybe later, right? Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Rigoberto. No yet. Okay. Roland Cruz Cañas. Present teacher. Thank you so much. Wendy Margarita Valtres Quintero. Batres, perdón. Present. Thank you. Wendy Jancy Lisset Alemán Rubio. Present teacher. Thank you, Jancy. Yolanda Gabriela Afani Hernández. Present teacher. Thank you. Bye. Ok, perfecto. Vamos a esperar. Esperemos que los demás pues, pues, se puedan integrar a medida que pase la, el tiempo, ¿verdad? Se, se van en la segunda lista. Ok. Bye, chicos. El día de ayer estábamos hablando acerca de qué decíamos. Estábamos hablando de las reglas gramaticales que aplican en el tiempo de presente simple aplicadas a terceras personas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a, o cuáles son los cambios que sufren los verbos en presente simple cuando hablamos de terceras personas, ¿ok? En una de ellas decíamos que era qué, chicos. A ver quién se cuál. Eh, se le agrega es, es cuando terminen es, es, h, h, ch o x. Ok, se le agrega es o we add es when it ends or the verb ends with an x, a o, a s, h, or a ch, or s, s, right? Ok, perfecto. Muy bien, Oscar. Otra regla gramatical aplicada a verbos con terceras personas en el presente simple, chicos. Para los verbos que terminan en S y CH. Ajá. CH o X. Se agrega ES al final en tercera persona. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa Ajá. cuando el verbo termina con Y? Se What's cambia happened? la, nah, la Y no, por I latina. Y latina. Exactly. What else? ¿Qué más? Eh, se le pone S si termina en Y. Ajá. Si termina en qué? Solo en Y. ¿Estás seguro? Eh, teacher, si termina en Y, se le agrega, se le cambia la Y por la Y latina y se le agrega ah. ES. Ajá. Vaya, se le cambia la Y por la Y latina y se le agrega ES, con excepciones de algunos verbos, porque está el verbo by, ¿ok? By es otra cuestión, ¿verdad? Porque como a, a, antes de la Y hay una vocal, entonces solamente se le agrega la S, cuando hablamos de tercera persona, pero ya vamos a hablar de eso, ¿ok? Para no confundirlo, porque ayer estuvimos hablando de algunas cosas y hoy vamos a terminar de hablar de lo otro, ¿ok? Don't worry, ok. ¿Y qué más estuvimos viendo? ¿Algo que me puedan agregar acerca del vocabulario, chicos? ¿Que recuerden? Uh, del vocabulario, del vocabulario. Clients. Vocabulario. Uh, Organis. Organize. Muy bien. Clients. Stand. 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 Read. Weekly. Weekly. Attend. Muy bien. Attend. Yep. 
Chef. Okay. What else? Type. 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 Mm -hmm. Types. Arrive. 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 Coworkers. 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 Uh -huh. Muy bien. Go. Like. Uh, go like. Okay, perfect. Bye. Antes de que se me olvide, chicos, para el día de mañana voy a necesitar que ustedes eh, busquen 12 verbos. 12 verbos con sus respectivas imágenes, me las plasmen en, un, en una paginita de papel, ¿verdad? De papel bon, y que me manden la, la, la captura, ¿verdad? O, la, o el documento, ¿verdad? De la paginita que han buscado y me la manden al WhatsApp, ¿ok? Please, por favor. Porque mañana, verbos, sí, imagen. 12 verbos, 12 verbos con su respectiva imagen, ¿ok? Es algo así, miren, ya les voy a mostrar, antes de que se me olvide, porque sí, tarea. sí, sí, esa es su tarea, algo así la vamos a hacer, ¿ok? ¿Es clear? Vaya, entonces, esa paginita, usted, ahí en internet se hallan, ellas se hallan hasta armadas, ¿ok? Usted puede buscar. Verbos, exacto. Ver, pero tienen que ser 12 verbos. No se van a pasar de los 12 porque entonces no va a funcionar. It doesn't work, ¿ok? No funciona así. 12 verbos, me las mandan, please, y luego yo me encargo de lo demás. Y también se van a buscar 15 granitos de maíz o 15 frijolitos, ¿ok? Para el día de mañana. Don't forget that. And don't miss the class, please. ¿Cuánto? Dice 15 de qué? 15 semillitas de maíz, ¿verdad? O granitos de maíz, no sé. O este, 15 frijolitos, ¿verdad? Algo que sea así redondito. O puede ser centavos, o puede ser whatever you want to do, right? Whatever you want to have to, right? Y no vayan a faltar a la clase. Don't miss the class, please, because it's going to be a practice. Va, entonces, si quieren, pueden tomarle una captura acá, miren. Ya, ya encontré mi doce. Va, si quieren, me, lo, me las van mandando por ahí, pero el personal, please. Ok. Vaya. Ok, perfecto, chicos. Entonces, sigamos. Ok, perfecto. Va, el día de ahora este, vamos a, a terminar, ¿verdad? El tema de ayer. Y vamos a retomar lo que estábamos viendo el día de ayer solamente para hacer una review, ¿verdad? Y terminar de comprender el tema. Ok, perfect. Bueno, miren, today is May Tuesday, 16, 2023. And our vocabulary for today is vocabulary, right? our topic. And also we are going to talk about times expressions. What are time expressions? Are the ones that tell us what times make something, right? For example, we have this one, okay? Look at the vocabulary words and tell me if you don't know any of them words or if you don't know of you, if you don't know some of them, right? Algunas de ellas. Y yo con gusto les vamos, les voy a ayudar. Teacher, I don't know what that mean daily. Daily, okay. Daily is Diariamente. Okay. Okay, good. Yeah, I confused. Okay, <laughs> daily. Thank you. It's like yeah. day, it's like daily routines, right? Do you remember yeah. that? Yeah. Okay, perfect. Nice. Okay, thank you. You're welcome. Anytime. Another word, guys? Okay, ya me cayeron. Acá están. Thank you so much. Okay, perfect. El maíz que no sé dónde lo voy a sacar porque yo no cocino más. <risa> Aunque no voy a buscar media libra. Aunque sea con piedritas. Ah, frijoles que tengo y frijol de soya. Frijoles. Frijoles de mm. cualquiera. Con tal que sea granito, con eso tenemos. Ok. The wheat month. Yeah. 
time express expression yes time is for expressions right okay who else que más tiene alguna preguntita acerca del significado de las del vocabulario que debemos de ver el día de ahora chicos three times a week three times a week okay three it times a week es teacher Taisi. which one ah daily uh -huh. daily es diariamente no es que dice uh, como que se, se leería, no sé si se dice Taisi, porque está ah, la T, twice. W, y... Ok, twice, twice a week. Twice. Twice. Twice a week. But twice a week means when you do something two times a week. Ok, just two times. For example, if you are going to go to the market, but you go to Monday and also you go, you go on Friday. So that means you do it two times a week. Es como hacer algo dos veces a la semana, okay? Dos veces a la semana. Es el significado de twice a week. Hay más para abajo, ¿verdad? Después yes. de seis y letter, a letter. Yes, okay, phrases. Also, we have some phrases that we are going Creo to que use. Que subió mucho. That's it? Es que si yo lo copio después. Ah, okay, perfect. Any other question, guys? Uh, organize a meeting, attend a meeting, call clients. ¿Cómo se dice clients? Clients. Así. It's como client. Client. Ajá. Vaya. Lo que podemos hacer, chicos, es siempre yo les recomiendo que usted, a la par de la palabrita que estamos eh, viendo, ¿verdad? Usted le ponga entre paréntesis tal y cual lo client. oye. Ajá. Para client. que luego, cuando usted vaya a hacer la review, ¿verdad? O a chequear las notas client. que tiene su cuadernito, pues usted ya sabe cómo se pronuncia. Y usted le entiende, ¿verdad? Y así lo va diciendo correctamente. Entonces, a mí me funciona ese método y yo se los comparto a ustedes también, ¿verdad? Tal vez les pueda servir. ¿Another questions about the vocabulary words? Give a dar, ¿verdad? Give, yes, es dar. Office read the newspaper, leer el periódico. Yes, but a mí que se me, se me hizo chiquita la era. Uh -huh. <laughs> newspaper, <laughs> Vamos a ver. Vamos a hacerla más grande. Más <laughs> Quedó gran. en nana. Quedó en nana. <laughs> mm. Ay, muy grande la dejé. El reporte se dice report, ¿verdad? Report, report. yes, report. Teacher, Tell me. alguien escribió en el grupo de WhatsApp que si puede mandar el link para conectarse. Ok. Mm -hmm. Edward, ok, Edward. Eh. Vamos a ver cómo se ve la conferencia. Acá más arriba está. Permítanme. Creo que este era. Sí. Okay, perfecto. Candy, you already sent me yours also, right? Thank you so much. You're welcome. Anytime. Okay, perfect. Creo que es Luis el que está tratando de ingresar, Luis Eduardo Reyes. Okay, perfect. Another question, guys, about the vocabulary words that we are going to see today. Uh, teacher. Dígame. Allí donde dice tape a letter. 
Ah, significa escribo una carta, ¿cierto? Sí. Write, uh, write a report or write a do No, o dice tape a letter. Si no te gusta. Seguida de está. visit client. Abajo, más abajito. Visit client. Ah, write a report, dice. No, o arriba. type a letter. Ajá. Esa, ajá. Escribir y... una carta, sí, a casa. Pero en ese caso no se escribe write. No, oh, se va, ocupa es, tape. Ajá. es que como es, es, se hace en el teclado, ¿verdad? Se, se escribe así porque estás typeando, valga la redundancia, ¿verdad? Si le decimos acá, en el teclado, entonces por eso se, se ocupa tape. Pero también puede utilizar Raya Letter, porque Raya Letter puede hacerlo de forma manual, ¿verdad? Con un lapicero, ¿verdad? O tal vez la puede digitar, ¿verdad? En la computadora. Cuando es digitado uh -huh. en la computadora, usted lo va a hacer como type. Y cuando es así escrito, ¿verdad? A mano, con lapicero, uh -huh. usted va a utilizar write. Ok. Thanks. You're welcome. Another question, guys? ¿Verdad que every es escribe y se dice every? Every. No, it's every. 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 Ok. Every. 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 <coughs> Every, every day, every, every day. day, every, every day. day. Okay, perfect. Vaya, algo otra preguntita, chicos, antes de entrar al a la cuestión de la pronunciación. Any questions? No. Okay, perfect. So let's Nothing. start. Okay, so repeat after me, please. Every day. Every, every day. day. Every day. Every day. Every day. Every day. Every day. Every day. Daily. 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 Weekly. 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 Year. 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 Month. 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 Monthly. 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 Vaya, fíjense bien que el sonido de la TH es como que usted está soplando, ¿verdad? Usted va a ubicar la lengua entre sus dientes y va a decir, ese es el sonido de la TH, ¿ok? Month. Monthly, ¿ok? Monthly. ¿Ok? Once a week. Once a week. Once a week. Twice a week. Twice, Twice a, a week. Twice a week. Okay, three times a week. Three times, three times, times a, a week. week. Or could be four, four times a week, five times times a week, etc. Cetera, etc. Cetera. It depends on you guys. How much? 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 How many? How, how many? many? How many? How many? Check my email. Check, Check my, my email. email. Okay. Check my email. Check my, Check Check my, my email. email. Okay. Check. Check. Okay. Check, Check my email. Check my email. Check my email. email. Okay. Perfect. Read a report. Read, read, a read, a read a report. Read a report. Read a report. Read a report. Okay, type a letter. 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 Okay, perfect. Visit clients. Visit, Visit clients. clients. Visit clients. Visit clients. Write a report. Write, write a report. Write a report. Okay, write a report. Write a report. Organize meetings. Organize, Organize meetings. meetings. Attend a meeting. Organize meetings. Attend a meeting. Attend a meeting. Attend a meeting. Okay, call, call clients. Call clients. Okay. Send. 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 
Send. Send. Send. Right. 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 Give. 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 Office. 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 Read the newspaper. Read the newspaper. Read the newspaper. Read the newspaper. Okay, perfect. Bye. ¿Alguna vez han hecho el ejercicio con el lápiz en la boca, chicos? No. No. En kinder. No. En kindergarten, ¿no? right? Sí, ahí. Pues ese día lo vamos a hacer, ¿ok? So, don't be shy, como dice la canción. Don't be shy. Pongamos el lápiz en la boca, please. I'm going to do it with you guys, ¿ok? No worries. I'm going to do it too, right? Vamos a buscar uno. Busque el mundo no, no, no. que sea delgadito. Sí, es muy grueso. Voy a no, que y límpienlo, por favor. Por eso póngale, es uno nuevo. Póngale alcohol gel o póngale una, pásale una toallita. Porque nos vamos a introducir en la boca. Okay. Yo le pasé primero la boca. Vaya. Póngale, póngale el ventilador porque si no lo va a sentir amargo. <laughs> but, okay, let's do it, okay? One, two, three, okay? Okay. Mm -hmm. <laughs> do it. If I can do it, you can do it too, right? Okay, go ahead. Okay? So you are going to start to repeat the vocabulary words, okay? Just let me, let me share the script, okay? And I'm going to try to say it like this, right? Okay? Every day, okay? Repeat. Every, every, day. Day. every, every day. day. Every day. Every day. Every day. Every day. Okay? Daily. 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 Okay? Daily. 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 Weekly. Daily. Weekly. 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 Year. Weekly. Year. 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 Month. Year. Month. 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 Okay? Month. 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 Okay, ese va a estar más like a tongue twister, right? Three times a week. Three times a week. Three times a week. Como la pregunta de Daniel. Three times a week. Okay. How much? How much? How much? How much? How much? How many? How many? How many? How many? Check my emails. Check, Check my, my email. email. Okay. Read a report. Read, Read a, a report. 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 Vaya, miren. Okay, hasta aquí lo vamos a hacer porque no los voy a tener mucho tiempo. Pero ese, aunque no me lo crean, es súper bueno. Okay. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender a enrollar su lengua hacia adentro. <laughs> La pronunciación <laughs> en inglés es con su lengua hacia adentro, Muy la mayoría alto. de palabras. Y también tiene Muy que combinar alto. la schwa. ¿okay? Ya se me dobló. Tichu. Es el sonido. <risa> Eso hasta lo dobló de la fuerza que le hizo. <risa> tiene que siempre mantener. Bueno, mire, son sonidos generalmente comunes en inglés y es el sonido de la schwa. Ese sonido se saca de la garganta. Entonces, oh, repeat. Read. 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 Do you feel the vibration in your throat, right? Do you feel that vibration? Read. 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 Clients. Okay. Clients. El sonido sale como Bye. con la garganta abierta, ¿ok? So that means you have to practice more. Allá en su casa, póngase solito. Si le, da, si le dan perita, póngase a practicar usted solito ahí. Y va a ver cómo va a mejorar mucho la pronunciación, ¿ok? So let's start with the class, ¿ok? Vaya, mire, chicos, les, les, acá les tenía como una media review de lo de que estuvimos hablando hace rato, chicos. De las tres eh, reglas gramaticales más básicas. Y tenía algunos ejemplos, ¿verdad? Había este colocado lo que es la, lo que le agregamos, ¿verdad? En color rojito para que podamos identificar cómo lo vamos a hacer. Decíamos que para muchos de los, de los verbos en tercera persona, 
en el presente simple, nosotros agregamos S. Cuando, ¿verdad? La mayoría de ellos, ¿verdad? Los que no terminan con las letras que vemos acá en la segunda, que es típicamente en los verbos que terminan en O, S, 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 H, C, H, X o Z, Z, right? Remember the sum of the Z, Z. We add ES, ¿ok? For example, goes, los, wish, catch, tax, and vis, vis, right? Like loses, wishes, catches, taxes, right? Vises, right? And also we have the other rules that we were talking before, right? For some Sorry. words ending with a consonant plus a Y, okay? Si el verbo termina con una consonante más la Y, ¿verdad? Al final, se sustituye la Y por la Y latina y se agrega ES. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando tenemos dos consonantes, quiere decir, la conson otra consonante más la Y. Pero si el verbo termina con una Y, pero anteriormente hay una vocal, usted solamente me le va a agregar ese al verbo, ¿ok? Aunque estemos hablando de terceras personas, ¿ok? ¿Es clear? Y les ponía como ejemplo el, el verbo buy, ¿verdad? Que es comprar. Entonces, usted solamente, como acá termina con la Y, pero ante, antes, anteriormente tiene una vocal, no aplica la de cambiar la Y por la Y latina, sino que solamente nosotros le vamos a agregar una S. Cuando estemos hablando... Sí, cuando estemos hablando de terceras personas. Por ejemplo, she buys a bicycle, right? Ella compra una bicicleta o ella compra este, un cuaderno, un bolsón o una cartera, etcétera, 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 ¿ok? ¿Es clear? <coughs> yes or not? Yes. Yes, right? Ok, perfecto. Bye, ok. Vamos a tener un poco de práctica, ¿ok? Pero lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer más interactivo, ¿ok? Yo voy a ubicar algunos verbos en un, una piece of paper, right? Y usted, pues, yo se lo voy a mostrar. Yo voy a decir, eh, Rachel, an example, right? O maybe Amanda, o maybe Ernesto, o maybe whatever, whoever you, about you, right? You are going to see the... The verb here, and you are going to make a sentence using the simple present. And you are going to apply the rules that we were discussing before, okay? In your sentence, okay? So, let's start, okay? The first one, okay, this is for you. Let's see, let's see. Okay, Karen, this is for you. Make a sentence. En tercera persona, please. Interperson. She drives. Uh -huh. uh, she drives with S, right? Uh, car. Uh -huh. Oh, no. <laughs> yes, of course. That's good. She okay. drives a car. Okay, perfect. Nice, Karen. Okay. Thank you so much. Vaya, elíjame otro compañerito, please. El que esté más distraído, please. Uh, Edwin. <laughs> Edwin, okay, Edwin, you are the lucky one, right? So, in third person, this is for you. The verb call. What is call? Uh, she called the phone. Okay, she calls. The Ella phone. llama. Ella llama. Phone. Por teléfono. Entonces sería by, by phone, right? Pero... Como que tendría que ver más a quién llama. Ajá. She calls. Tal vez a su novio. Tal vez a su amigo. Your girls. Mm -hmm. She calls. She calls your girls. Uh -huh. Oh, her friends, right? Maybe. Or her boyfriend, right? Your boyfriend. Okay, perfect. Thank you so much. Elíjame a otro, Edwin, please. Choose another one, please. Uh, Wendy. Wendy, okay, Wendy Batres, this is for you, my little, my little lady, right, lady. 
He makes a house. He makes a house. Okay, he makes a house. Yes, or he or he makes uh he makes the homework, right? Él hace la tarea. Or he makes the task, right? Something like that. Okay, thank you so much, Wendy. Choose another person, please. Al que esté más distraído o los que no están conectados con cámara, please. Hi, Giovanni. <laughs> Giovanni, yo no sabía que te habías desconectado, así que I'm sorry. Muy bien, Giovanni, entonces te voy a elegir. I choose you, okay? Read. Make a sentence using third person. I didn't hear you, Giovanni. Connect your microphone, please. Perdón, perdón. No worries. Do it. Uh, I read. Una oración tenemos que hacer, perdón, ¿verdad? Sí, exactly. That is what you have to do. Uh, read. No sé qué verbo es dicho. Read es leer. Ah, uh, I read uh, a book. I read a book. Okay, perfect. Thank you so much, Giovanni. Choose another partner, please. Ahí miro los que están más distraídos, please. Solo así los mantengo contactados. <laughs> Ajá. Choose another partner, please. ¿A quién, Giovanni? Ah, perdón, a Oscar, teacher. Oscar, ok. Oscar, uh -huh. this is your turn, ok. You are the lucky one. This is for you. This is your verb. Right. If you don't know the meaning of the verb that I show you, please let me know, ok. I'm going to help you. Right. Uh, right. Right. Right is, uh, I don't know what this verb is. Ah, right, just kidding. Yes. Is I write uh, in my notebook. I write in my notebooks. Okay, perfect. Go ahead. <coughs> Choose another partner, Oscar, please. Uh, candy. Candy, okay, Candy, this is your turn. Okay, you're the lucky one. This is for you. Check. Check, okay. What does it mean? It's check care, verdad? Check care, exactly. That's your clue. I check the class uh, of English. Uh huh. I check the English class, right? You check the class of English, or maybe I check the list, right? Okay. okay. English class list, maybe it could be right. Also, I check my email. I check the reports. I check what? The list or the schedule, right? Whatever you want to check, okay? So, okay. thank you so much, Candy. Choose another partner, please. Raquel. Rachel, Rachel, but try to make it in third person, please. Traten de hacerla en tercera persona. Acuérdense de la regla gramatical que hemos estado practicando, okay? Send. What is send? What does it mean? Send. She, she sent. Mm -hmm. She sent. Gmail. Uh, and Gmail. She sends a email, right? Ella mm -hmm. envía emails mm -hmm. or un email, verdad? Un correo. Okay, perfect. Choose another partner, please, Rachel. Icta. Icta Lina. Rachel. This is for you. Okay. <laughs> 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 ya se me está durmiendo, Icta. Okay, go ahead. This is no, for you. Ah, qué fácil. What do I you mean? To go to the park. Okay, I go to the park. In third person, I go. Uh, she go to the park. She goes. Remember goes. that that ends with O. Okay. Okay. Si termina she con O, vamos a agregar S. Okay. She uh -huh. goes to the park. Excellent, Italina. Choose another partner, please. Um. Ay, 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 se me olvidó. Espérame. ¿Quién más está conectado? Rolando. Roland. Ok, Roland, this is for you. Take. Take. What does it mean, guys? 
Take que significa teacher. Tomar, tomar es, pero tomar. de tomar algo, ¿verdad? No de, de, no de beber, ¿verdad? Como no de tomar, tomar a, agarrar algo, ¿ok? Take, ¿ok? Go ahead. In third person, please. She person. Take, She takes. She takes a, a book. She takes a book, okay? Or she takes the bus, or she takes the train. She, she takes, takes the what? The computer from the table, etc., etc. Okay, excellent, Roland. Choose another partner, please. Uh, Amanda. Amanda, Amanda ya pasa hacer, no, verdad? Okay, Amanda, this is for you. Answer, okay? Answer. Answer is where you answer something, right? Maybe you are calling. Someone, someone else is calling you and you answer, ¿ok? Eh, ¿Qué significa? Contestar respuesta. o responder. ¿Ok? She answers. Mm -hmm. She answers. Um, the question. On, on email. Oh. Okay, she answers the emails, right? Or she answers the phone, okay? Excellent. Thank you, Amanda. <laughs> Choose the last one, please. Elijamos el último, please. Because of the time. Uh, Marvin. Marvin, Alexander. Okay, Marvin, this is for you. This is the last one, okay? Uh, I buy. Mm -hmm. Bye. Bye. Mm -hmm. I buy a new car. I buy a new car, okay. Or, or I want to buy a new car also, right? Okay, perfect, Marvin. Vaya, seguimos o paramos? Seguimos, sí, paramos. Seguimos. No. <laughs> okay, let's continue. No tengo escrito más, pero ya voy a escribir, okay? Entonces yo voy a elegir porque me faltan varios, okay? Vamos a ver. Eh. Oh, okay, oh. Vamos a ver, a hacer unos más papelitos porque I don't have enough paper, piece of paper, right? So that means, that means I have to cut it, right? O oh, alguien me quiere hacer una oración con un verbo que ya haya elegido, please. <coughs> Para más, más, más rapidez, ¿verdad? ¿Ok? ¿Quiénes me faltan? Gaby, ¿usted ya pasó, Gaby? No, right? Ok. Volunteers, ok. No. Gaby, tell me a sentence is using the third person, right? In a new verb. Okay. Un verbo. Mm -hmm. Es que ya dijo lo, la mayoría. <laughs> um, eh, Uh, uh, she eats pizza. Okay, she eats pizza. Muy bien, excelente, Gaby. Choose another okay. partner, please. Elíjame ahí los más distraeditos, please. Okay, let me see. Catherine. Uh -huh. Catherine? <laughs> Sorry. Ajá, se me andaba escondiendo, Catherine. <laughs> This is for you, okay? okay. Prepare. Prepare. Okay. Ahí más o menos está mal okay. She Prepare. prepared the dinner. Okay. She prepares the dinner. The dinner. Okay. Perfect. Uh -huh. Excellent, Catherine. Choose another apartment, please. Uh -uh. Jancy. Okay. Jancy. What are you, Jancy? Jancy, Jancy, okay. are you there? Hola. Okay, Jancy, this is for you, okay? The verb drink, drink. drink. In third person, Jancy, please. Then she, she drinks uh -huh. in Coca-Cola. Coca-Cola, yes, you're right. Also, bingo, estaba pensando en eso, please. Tengo calor, it's hot today, right? <laughs> She drinks a Coca-Cola, okay? 
Muy bien, excelente. Jansen, choose another partner, please. Vamos a ver. Ok, yo lo voy a elegir. Ok. Daniel, this is for you, ok. I don't forget you. Okay? This is for you. Cut. Ok. Cut. 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 She cut. Maybe it could be. Oi? Puede ser un pedazo de papel. She cut a picture in your papers. Okay, a piece of paper. Okay, excellent, Daniel. Okay, choose another partner, please. Alguien que no haya pasado. Scarlett, Ernesto Mejía, no ha pasado Rigoberto, René Mendoza. Karen. ¿Dónde está? Karen, Karen, Karen. No, Karen ya pasó. Hola. No, 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 no ha pasado Karen, ¿verdad? Sí, ya. Fui la primera. Sí, ya pasó Karen. Sí, yo me acuerdo. Choose another, please. Ok. Another, vamos a ver. Vi una personita por aquí. De los que no están con cámara, por ahí elegí uno. ¿Giovanni? Giovanni ya pasó también, ok. Solo ah, queda... Bien. Solo queda Scarlett, René, Rigoberto, Oscar. Si bueno, ya pasó. Scarlett. Ok, Scarlett, are you there? Scarlett. ¿Yo? Scarlett. No, ok, choose another one. Another one, please. Entonces se la vamos a pasar. Rigoberto Torres, this is for you. Rigoberto, are you there? Yes, right. Okay, perfect. Me gusta. This is for you. This is the verb walk. Okay. What is walk? Mina. Exactly. This is for you. In third person, please. En tercera persona, please. She walks in the park. Okay. She walks in the park. Okay. Perfect. Okay. Thank you so much. Vaya, chicos. Aquí vamos a terminar con la práctica because of the time, ¿ok? Vaya, pero de esa forma es como nosotros vamos a ir este, utilizando los verbos. Acuérdense, bueno, no marcamos tanto con los Y, pero usted ya sabe que si termina con dos consonantes, que una de ellas tiene que ser la Y, usted le va a sustituir la Y por la Y latina y vamos a agregar S. Más sin embargo, si el verbo no termina en dos consonantes, solamente con una Y, pero precedido va una vocal, entonces no se le va a agregar nada más que solamente una S, aunque estemos hablando de terceras personas. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Clear? Yes, teacher. Yes, okay. yes teacher. Perfect. Go ahead. Sigamos. Vamos a ver. Fíjense que les he, eh, les he traído algo, un ejercicio, ¿verdad? También siempre, siempre con la misma dinámica. Me gusta hacer ejercicios diferentes, no solamente quedarme con el handbook. Vaya, y acá tenemos como una abreviación de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Son algunos ejemplos. Si ustedes quieren, pues pueden tomarle una captura y pueden mandarlo al WhatsApp Group para que lo tengan como ayuda, ¿verdad? Cuando usted va a hacer los ejercicios en la platform, ¿ok? Bajémosle el micrófono, please, chicos. Se ve mucha interrupción. Ok, perfect. Thank you so much. Vaya, tenemos where we other subjects, right? They, ok. Let's talk about second person and first person. As you already know, first person is I, ok. For example, in affirmative sentences, you can say, I seem worried. Yo me veo... O, me, o me, me veo algo preocupada. I seem worried. Ok, me veo algo preocupada. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer con you? You seem worried. O they seem worried. O we seem worried. Nosotros nos vemos preocupados. 
ellos se ven preocupados, tú te ves preocupado, etcétera, etcétera. ¿Ver? De esa manera es como vamos a trabajar con la forma afirmativa. ¿Y qué quiere decir la forma afirmativa? Positivo, ¿verdad? No es negativo. Pero también, como ustedes saben, tenemos tres formas y una de ellas es la forma negativa también. What happened with the negative form? What we, can, what we have to add in the negative form? ¿Qué es lo que tenemos que agregar para formar la forma negativa de cada uno de los statements? Uh -huh. Agregarle el do. Agregarle el do como auxiliar más la palabra. Not. Not, Pero abreviado okay. NT. Pero abreviado es don't, ok? So that means you have to say I don't understand you, ok? In this, in this case, right? Because you are talking about you, right? You don't understand me, ok? Tú no me entiendes, ok? These sums don't make sense, ok? Estos no, hace, no, no, no tienen sentido, ok? These sums don't make sense, ok? Bye. Si yo quiero decir, you don't take the bus, ok? No tomaste o no tomas el bus, el autobús. Eh, we don't take the bus. Si ustedes están preguntando, ¿y cómo te vas al trabajo? Ah, I don't take the bus. I walk, ¿ok? Yo no tomo el autobús, yo camino, ¿ok? ¿Cómo toman el autobús ustedes? Ah, we don't take the bus. We, we go to work by bicycle or by train or by, by car, right? That's the way you are going to answer this or you are going to make this, ¿ok? Pero también, chicos, hay otra forma, la cual es la interrogativa. ¿Y cómo vamos a hacer la interrogativa? Siempre vamos a utilizar el verbo do or does, pero como auxiliar para hacer la pregunta. ¿Ok? Y acá, chicos, tenemos, do you know the time? Do you know the time, guys? Yes. Do you know the time? Yes. Ah, it's yes. Bla, 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 bla. Es como que yo le esté preguntando, pero yo lo puedo combinar también con las WH words. Ya más o menos les hablaron de las WH words, ¿verdad? Yes, ok. Bueno, entonces lo puede decir. What time is it? ¿Qué hora es? Ok. It's bla, 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 right? Yes. Or do you know what, what time is it? ¿Sabes qué? ¿Qué hora es? Sí, right? You are going to say the time. Why don't they study hard? ¿Por qué ellos no estudian? Duro, no se esfuerzan por estudiar. Ah, this is an um, answer that give a reason. Do you remember the reasons? Well, when we are going to use why, la palabra why se utiliza para responder con una razón. Por ejemplo, si yo why, ah, because, bla, 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 y usted se extiende, right? Y siempre es respondida con la palabra because, ¿ok? ¿Por qué tal, tal cosa o por qué tal, tal cosa? Usted está explicando la razón por el cual no se hizo una acción o se hizo tal acción, ¿ok? Also, we have, when do the jokes need feeling, right? Cuando los, los necesitan ser recargados, right? O recargar, right? The jokes, ¿ok? Do you mean, do you know what does it mean? Yes, right? Ok, perfect. Vaya, ok. Y también lo tenemos con terceras personas. ¿Y cuáles son las terceras personas, chicos? He, she. He, she, and it. Muy bien, excelente, Oscar. Good, excellent job. So, she eats meat. Ella come carne, ok. It feels... Wrong. Él se siente mal, right? Se siente mal o se siente peor, right? Pero también tenemos la forma negativa con terceras personas. ¿Y qué pasa con tercera persona? Ya no es el do, sino que el does. Ok. John doesn't like, la doesn't like coffee. Her hat doesn't look good. 
Pero, teacher, ¿pero ¿por qué estamos hablando de terceras personas y ahí no tiene ese el verbo, teacher? ¿Por qué no tiene teacher? Ah, because we have an auxiliary verb that is doesn't. It doesn't absorb the S of the verb. So it means it is just not necessary to write it in the verb. ¿Ok? Quiere decir que yo tengo un auxiliar, que en este caso es el does, y por ende el auxiliar me absorbe la S del verbo y no es necesario ya ponerla en el verbo. ¿Ok? ¿Clear? Ok, perfecto. And also we have the form of the questions. Ok, we have when does the film start? ¿Cuándo va a empezar la filmación? Ok. Ah, the film is going to start, blah, 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 blah. Ok, so that means you're going to answer it that way. How does he know Jenny? ¿Cómo él conoce a Jenny? Ah, how is... La palabra que se ocupa para preguntar por procesos. Ah, primero él la conoció en el parque o la vio y luego se acercó y así sucesivamente, ¿verdad? Van describiendo el proceso por el cual conoció a Jenny, ¿ok? And also we have why. Why doesn't this pen work anymore? ¿Por qué este lapicero ya no funciona más? ¿Ok? Ah, because se le acabó la tinta y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, vamos a dar razones. Por eso, es la palabra que se ocupa para preguntar el porqué de algo, right? Y está combinado con el auxiliar does y el presente simple que es work, right? Y aquí, como les dije, el auxiliar absorbe la S, por ende, no lleva S el verbo que estemos hablando de terceras personas, ¿verdad? Porque en este caso, this pen es tercera persona. Es representado por el, por el pronombre it. ¿Ok? ¿Es clear? Uh, yes. More or less. So, so. Por ahí vamos. Va, no se preocupen. Siempre yo tengo eso, ¿verdad? Yo sé que la gramática es un poquito difícil, pero con la práctica... Se pulen, ¿ok? No se preocupen. Si usted no tiene algo de perfección, no se preocupe. Aquí lo solucionamos, ¿ok? Perfecto. Vaya, hoy sí. Les voy a mandar un link al WhatsApp group y vamos a perfeccionar esto, ¿ok? I'm going to start to share the screen and I'm going to send you to the WhatsApp group, ¿ok? Deme unos segunditos. Okay, guys, here you have. Just click in the link and then we are going to start with the practice. Okay, I'm going to share the screen in order that you can see what we are going to do right now. Okay, just give me some minutes more. Okay. Okay, okay perfect. But we are acá, miren. That's what going to aparecer. Vamos a ver, let's see. Y tenemos esta práctica. Ahí está. Miren, esto va a estar con dibujitos y ahí, ¿verdad? Primero vamos a hacer lo de listening, ¿ok? Tenemos acá, aquí nos especifica más o menos, ¿verdad? La pronunciación de todos los verbos, cómo van y las reglas que hemos estado hablando. Cuando le vamos a agregar S, cuando le vamos a agregar e, S, y cuando le vamos a cambiar la Y por la Y latina y vamos a agregar S, usted le va a dar clic y va a escuchar. ¿Ok? Primero me le va a dar clic, va a escuchar la pronunciación de cada uno de ellos y luego se va a venir al punto número dos. ¿Ok? 
Acá usted me le va a dar a la bocinita y me va a elegir el verbo que ha escuchado. Easy, right? This is a piece of cake. Pan comido, right? Luego vamos al punto número tres. Y dice, put the verbs in third person roles in the correct picture, right? Or images, right? So that means you are going to, you are going to write the correct verb in each space in black. Okay, for example, we have touch, we have study, we have watch, we have cry, we have relax, right? And we have fly, okay? If you don't know the meaning of each of the verbs that you have in the box, please let me know, okay? Then finally, we have number four. Complete the story, put the verse in the third person singular, okay? Usted va a ubicar el verbo en tercera persona, ¿verdad? Que el cual lo tiene entre paréntesis, pero aquí lo tiene en forma base. Pero usted, según lo que lea, y si es tercera persona, me le va a poner la forma en tercera persona. ¿Ok? ¿Es clear? And then you are going to click in the bottom, terminado, check the answers, take the picture, and send me to the WhatsApp group. ¿Ok? It's clear. Okay, perfect. Go ahead. You have 10 minutes, right? If you need more time, I'm going to give you more time. Okay, don't worry. Háganlo de espacio. Pero la primera, como es solo apretar nada más el. Sí, la la bocinita y lo que escucha, eso va a seleccionar. Vaya, ¿verdad? primero vamos a escuchar. Vamos a hacer el list. Aquí solo es, vamos a apretar, vamos a escuchar lo que. Los audios, ¿verdad? Aquí no me va a hacer nada. ¿Ok? Luego vamos ah, al punto está, número vamos dos. El segundo para abajo. Exacto. Luego le voy a dar play a la bocinita <risa> y me va a escoger el verbo que usted ha escuchado <risa> en el listening. No, Exacto. Luego ah, vamos okay, a la okay, parte okay, número okay. tres y usted me va a escribir el verbo que corresponde a la imagen que ven acá. Y, y va a utilizar okay. los verbos que tienen en la cajita. Okay. Teacher, perdón, perdón, yeah. perdón, perdón. Okay. En, ese, en ese punto vamos a utilizar las terceras personas, la regla de la tercera persona. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque solo tenemos ella, 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 él, 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 ¿verdad? Entonces, es en third person. Muy bien, okay. excelente pregunta. Thank you so much. Luego vamos a la última parte en donde usted va siempre en tercera persona, va a conjugar el verbo, ¿verdad? O va a ubicar el verbo en tercera persona el cual se lo dan acá, pero se lo dan en forma base. Usted le va, le va a hacer los cambios que tiene que hacerle según lo que lee, ¿verdad? ¿Ok? Perfect. Go ahead. Vamos, chicos. Ustedes pueden. Go, go, go. Si tienen alguna preguntita, let me know, please. ponerle su nombrecito porque a veces no sé quién me las manda, solo aparece el numerito y no me doy cuenta quién es, ok, please por lo menos un nombre y un apellido don't forget that, please thank you
Excellent, Wendy. Congratulations. You see, this is a pizza cake, right? 10 of 10, guys. Excellent. Good, good job. Mama. Ok, vamos a ver, Nemo, Daniel, ok, <laughs> Daniel, excelente, 10 of 10, congratulations, Nemo te había visto, <laughs> ok, perfect. Don't Pero, worry, don't worry. <laughs> Nemo, yo, Nemo, ¿quién es Nemo? Se los había visto, <laughs> el pescadito. <laughs> It's my nickname. my nickname. I know, ok, I understand, thank you very much for noticing me, ok, thank you so much. Rigoberto Torres, nine of ten, excellent, good grades, okay? This is a piece of cake, you see? You can do it, guys. Alex, also, nine of ten. Escobar, vamos, Edwin, excelente, Edwin, nine of ten too, right? Congratulations, guys. Just great grades, okay? Solo notas geniales, okay? Thumbs up, okay? For all of you guys. Vamos a ver, who else? Vamos, chicos, vamos. No perdamos el ritmo. Ya vamos a hacer yoga. <ríe> don't give up, ¿ok? ¿Qué significa don't give up? No se den por vencidos, ¿ok? Marcela, excelente Marcela, nine of ten also, congratulations Marce, excelente. Who else? Vamos a ver quién más. Okay, Kate Celaya, Catherine, eight of ten, also good, great, excelente. Thank you very much. Congratulations to right. Okay, who else? ¿Qué más, chicos? Excellent, excellent. Who else? Sí, vamos a ver, let's see. Giovanni, seven of ten. 
Excellent, Grace, too, Giovanni, but you can do it again. Don't worry for that, okay? Relax, 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 okay? But it's a good grade, okay? Don't worry for that, okay? Ernesto Mejia, okay? 10 of 10. Excellent, Grace. Congratulations, guys. Excellent job, right? Who else? Two more, and then we are going to pass to the other activity, okay? Go ahead. Let's see, let's see. Okay, let's see, let's see. Vaya, vamos a chequear. Okay, we are going to check the exercise, right? So, the first one, okay, are you ready? Una más? One more? Vale, chicos, ok. Veamos, veamos las respuestas, ok. Tenemos the first one that is runs, ok. Runs. ¿Cuál suena? Suena este, ¿verdad? Que significa correr. Letter B. Watches TV, watches, right? TV. Third C, try, okay? <coughs> El verbo try es tratar, pero en tercera persona es try. ¿Por qué? Porque termina con Y y son dos consonantes al final. Entonces, sí aplica para cambiar la Y por la Y latina, ¿verdad? Más la es. Ok, perfecto. Now we have to put the verse in the third person as the rule says, right? In the correct image or in the correct picture, right? In this case, she is what? She's relaxed. She's relaxed. Relaxed. We're going to do it. We're going to do it. Okay. And the other one? Mm -hmm. She touched. Pero como este verbo termina en CH y a mí la regla me dice que los que terminan en CH yo les voy a agregar ese al final, ¿ok? So that means she touches, right? Touches. And the other one is cry, ¿ok? Cry. Pero como a mí la, a mí la regla me dice que los que terminan en Y y precedidos por una consonante... Yo le cambio la Y por la latina y le agrego S. ¿Ok? Entonces tenemos el, el otro que es fly. ¿Ok? Fly. Aquí se da el mismo caso, ¿verdad? Termina con dos consonantes. Hay una Y, pero es precedida por una consonante. Entonces vengo yo, sustituyo, agrego S. Flies. Flies. And the other word is watch. Pero como aquí la regla me dice a mí que los que terminan en CH, ¿verdad? En TH, yo les agrego es el verbo. Watches. He watches TV, right? And the last one is study, okay? Study, okay? ¿Y qué dice la regla gramatical, chicos, en este caso? Como termina en Y, hay que agregar ES, IS. Ajá, termina en Y, pero va precedido de una consonante. Entonces, vengo yo, sustituyo por la I latina y le agrego S al verbo. ¿Ok? Y vamos a la parte número sure. cuatro. Díganme. Eh, la de arriba, donde dice relax, no Ajá. sería relaxes. Oh, okay. Yes, you're, you're uh -huh. right. Termina en X, right? Thank you so much. Ya lo hice con intención. Ah, I'm just kidding. Okay, <laughs> relaxes. Thank you so much, Edwin. Oh, so, so, me está trabajando bien. No, demasiado bien. <laughs> okay, let's continue. Mm, dice, hi, so, what do you, your friends usually do on Monday? Mm, Dad, do you remember Elisa? She always, what? 
goes. Goes. ¿Por qué? Porque el verbo goes. termina en O. Oh, y estamos hablando de terceras personas. She goes to the gym. You know, Elisa. Ajá. Uh -huh. Likes. Likes. Ok, perfect. Vaya, me van diciendo y yo lo voy llenando. Okay. Oh, Likes. yes, I remember Likes. Elisa. What about Stefan? He sometimes <coughs> plays. Ok. Plays. Basketball after school. He tries. He tries. Ok. Tries. ¿Por qué? Porque tenemos una Y precedida por una consonante, guys. Ok. Vamos el micrófono, please. Ok, thank you so much. Also, my friends, Tobias, he... Rooms. He rooms, ok. At 5 and 15, or 15 minutes past 5 a.m., right? He... What? Looks. Looks. He looks, ok. He looks well. Mario, I see him, I see him. Maria. Does. Das, ok. María das. ¿Por qué? Porque termina en una O. Homework. And. Studies. Studies. Yes. Studies, right? Study for the hair exam, right? Yes. yes da. Ok, so that means we are going to click in the bottom, finish, and then we are going to check the answer. So that means it is a. Night of check. Vaya, ¿cuál me equivoqué? Hmm. Watches. Ah, es que lo escribí mal. It's like this, right? Lo escribí mal. Le escribí la C antes de la T. Error, ¿ok? Pero es así. Tienen que agregarle ES porque termina en CH, ¿ok? Thank you so much. Vaya, voy a dejar de compartir, chicos, y ahora sí. What time is it? What time is it, guys? 9.22. Okay. It's 9.22. Oh, 22 minutes past? 9. 9. Okay, perfect. Vaya, ahora necesito que abramos la plataforma. Open the platform, please. Okay, Karen, excelente, muy bien. Oscar, excelente, also. And Candy Cisnero, also, right? Night of Tem, also, right? Jancy, Night of Tem, excellent, guys. Congratulations to all of you guys. Bueno, vamos a abrir la plataforma, denme un chancecito. Y vamos a empezar a trabajar ahí. Tuvieron problemas con la tarea, chicos. ¿Ya hicieron la tarea? No. No. ¿Really? No. No. Va, si no vamos a dar un espacio para este, preguntas en cuanto a la tarea y si no la ha hecho, tal vez podemos pues avanzar. ¿verdad? Recuerden que es mejor avanzar con tiempo que estar a lo último con las carreras, chicos. Porque después, por estar en la carrera, nos equivocamos. No es que no sepamos la respuesta o cómo hacerlo, sino que es porque estamos estresados y estamos en, en el apuro de que ya se termine el curso y yo tengo que enviar esto. Entonces, no, ¿verdad? Así no. Se nos bloquea la mente y ya no hacemos las cosas como... A donde estudien... Ah, uh -huh, in the student book, <laughs> or a handbook, right? Vaya, el día de ayer estuvimos practicando lo que es este diálogo, ¿verdad? <coughs> okay, and now we have a pair word. Discuss the, discuss the answers to the question below. What activities do Mario and Sofia do on Mondays, okay? Do you consider that it is important to check your email every day and why? Vaya, lo vamos a hacer así en grupo en general. Voy a necesitar voluntarios. ¿Cuáles son las actividades que Mario y Sofía hacen los, los lunes? A ver. What are the Exactly. They el check correo, their emails. Call the clients. Ajá. Uh -huh. What else? Ven el reporte semanal. 
Creo okay. que preparar um, las reuniones de meeting. Uh -huh. Read the weekly report. Attend the meeting. Reuniones. Ok, organize meetings. Ok, pero, but try to make it in English. Ok, try to say in English, please. For the next. Ok, don't worry okay. for that. Bye. Ahora bien. Do you consider that it's important to check your email every day? Yes. Why? Um, because I have a lot of emails to see that can be important. Uh huh. Because sometimes we have a lot of emails that are important to check or revise, right? Uh huh. What else? ¿Qué más? A ver, los otros chicos, ¿qué me pueden decir? ¿Por qué es importante chequear los, los emails todos los días? In my personal case, for different objects, in principal for uh, check the um, information the clients. Uh, maybe uh, it's important to know what are the clients saying about this something or about a, a service that you are giving to them, right? Maybe, right? Se le dio con mucha interrupción, Alex. No, Alexander, Oscar. No sé si habrá algún problema con el micrófono, pero se ve como un... Y casi no se lo entiende muy bien. Ahora. Siempre se le sigue escuchando como que... Uh... Ok, voy a cambiar de, de audio. Ok, check the, the, the audio, please. Vaya, ok, los demás consideran que es importante chequear los emails todos los días en el trabajo. Yes. Why? Yes. Because that's where the boss is calling goes. Mm -hmm. <laughs> because the boss is telling you you have to you have to check yeah. that email. Okay. If you don't do it, I'm not going to pay you. <laughs> yeah. Okay, boss. Okay, I I want to do it. Okay. Hey, Chris. <laughs> relax, relax. <laughs> okay, ladies and gentlemen, how do it? Okay. Y los demás, vaya a ver por qué es importante, chicos. Yo quiero saber su opinión. Tratemos de abrirnos más a, a hablar un poquito más en inglés. Con una palabrita que usted me diga, algo cortito, es mucho para mí. ¿okay? Es un gran avance para todos. Pero si usted no se tira a hacer la práctica, siempre se me va a quedar así cohibidito. Entonces, no, ¿verdad? Tratemos de hablar. Um, vamos a ver. Estamos hablando del correo. Sí, ¿por qué es importante? ¿Usted considera que es importante chequear el email todos los días? Um, a Gmail, uh, ¿cómo diría? Como que es la comunicación con nuestros clientes. Ajá, es el medium en que tenemos comunicaciones. Or we had uh -huh. to communicate with our we clients or customer, uh -huh. right? Yes. In the buy, para compras. To buy because, something. Uh -huh. Repeat. Ofertas. To buy something. To buy something. Okay. ¿Qué más? Muy bien, Talina. Excelente. Así es. ¿Quién más, chicos? Otra participación. Solo Italina se sí, está bien. rebuscando, ¿ok? Vamos con los demás. ¿Qué uh, mm, Yes, and in my case, to check the order from to, to clients. Ajá, uh -huh, to check the order from clients. And create remissions to uh -huh. the other... ¿Cómo sería? ¿Otras bodegas? Otras, este, ¿cómo se dice bodega? Ah. La vez pasada, so, ok, I don't remember that, ok? Just check in, in, the, in, the, in, the, in the internet, right? Please, let me, do, let me uh, do that or do me a favor. Could you check that word, please, for all of us? Daniel, please. Yeah. Ok. Thank you so much. And um, warehouse. Warehouse. Yes, warehouse. Yeah. Okay, thank you so yeah. much. Okay, okay perfect. Um, thank you, Dan. Oh, you're going to continue. Um, no, the, the translate to the other warehouse and 
and transport communication from the other partners. Uh -huh. just to make a just to make some uh, orders, right? Maybe you have to trans transport some things to that things, right? Or maybe you have to uh, communicate with the others that are in the warehouse, right? In that yeah. case, right? Okay, perfect. Yeah. Thank you so much. Okay, alguien más, someone else? The quick communication of the date. ¿Cómo? Perdón, Jancy, no le escuché bien. Quick communication up to that. Ajá, to have quick communication with someone else or somebody else, right? Okay. What else? ¿Qué más, chicos? Excelente, Jancy, thank you so much. Uh, keep supplier or customer up to date. Okay, keep supplies or customer what? Up to date. Today, okay, perfect. Thank you so much, Edwin. Okay, Wendy, you, you raise your hand, okay? I didn't notice so yeah, so Because send informative emails about holidays. Uh huh, to send informative emails about holidays also, too. When you are going to send some information about that or the schedules that you have in your job or your workplace, right? Cuando se tiene algún horario que tiene que mandar o es una información importante, ¿verdad? Que se tiene que enviar, es necesario. Ok, perfect. Thank you so much. Acerca de las festividades también. Ok, who else? ¿Quién más? Nobody else? Bye. Ok, perfect. Entonces, chicos, tenemos acá, vamos a pasar a lo siguiente. Estas son algunas de las actividades que generalmente hacemos en el trabajo. Ok, por ejemplo, teníamos, esto lo vimos en el vocabulario al principio. Check the emails, type a letter, write a report, attend the meeting, call clients, read a report, visit clients, or maybe organize meetings, right? These are, so, these are some activities that you usually do in your workplace in the office, ok? Son algunas actividades que generalmente hacemos en la oficina o en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? depende en el área en que estemos, ¿verdad? Entonces, eso para, para que usted tenga un poco más de vocabulario en cuanto a esa área, ¿verdad? ¿ok? Bye. ¿Se acuerdan de las daily routines? ¿Se acuerda que describíamos desde que nos levantábamos, desde que abríamos los ojos, perdón, hasta que nos íbamos a la cama, ¿verdad? Yes. Ok, y en ese caso utilizábamos el presente simple, de simple present, ok. Entonces nosotros acá también podemos ocupar eso, ¿verdad? Pero referido ya a nuestro, a nuestro lugar de trabajo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Usted me va, me va a describir las actividades que hace en su trabajo. ¿Qué es lo que hace? Me va a hacer un sketch, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el día lunes? en su trabajo, ¿ok? Que sean así como esto, miren, algo simple, ¿ok? No lo vamos a extender mucho, a poner su vocabulario bien complejo, porque entonces nos vamos a confundir, porque después les voy a preguntar y usted me lo debe decir así de una forma natural, ¿ok? No los compliquemos, tratemos de hacerlo lo más sencillo y que podamos explicarlo y que nos salga naturalmente, ¿ok? ¿Es clear? Ok, okay perfecto. ¿Qué hacen el día lunes? You are going to make a schedule describing your daily activities at your workplace. Ok, go ahead. Um, lo que uno hace es nomás llegar al, al trabajo. ¿verdad? Sí, puede ser lo que usted hace, lo que usted quiera este, escribir, ¿verdad? No nos excedamos tanto, ¿verdad? Pongamos una cinco, digamos. Just five. Uh, Monday, Sunday, Monday, Monday, I visit clients. Ok, I visit clients. Clients. Um, I'm meeting 
Uh, employer, ¿se dice empleados? Sí, employees. Uh -huh. Employee. I'm meeting with the employees. The employees. Uh -huh. uh -huh. um, organize, 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 organize office. Organize the office. Uh -huh. organize you call clients. Yes. Okay, you can I use these vocabulary time. words also, right? If you want. Okay. Ikta finish. Okay, thank you so much. Thank you, Ikta. <laughs> Bien, excelente, Ikta. Congratulations. Me gusta. You are trying. That's the point. Bye. ¿Quién más? O esperamos un rato más. Puede decir, digamos, por ejemplo, donde yo trabajo es como una casa. Ajá. Entonces podría poner, I clean the wall out, the house. Yes, I clean the house. It depends on what you are working, right? Depende de lo que usted trabaja, si usted lo va a escribir. O sea, yo haría de limpieza. ¿no? Sí, entonces sí, sí, sí. I clean. Así es. Oh, ok. I clean the house. Uh -huh. I clean I, the house. Uh, I, prepare I prepare the, the, the coffee. The coffee, muy bien. What I else? clean the window. Okay, I clean the windows. Uh, the mask. <laughs> what else? That's it? Palabra. That's it. Eh, quiero ver. Sí, solo no sé cómo más que más decir como la para barrer. Okay, o sea, I sweep the floor. Sweep con P. Sweep the floor. Sweep. Sweep the floor. Ah, uh, sweep the floor. Mm -hmm. Básicamente, o sea, básicamente es mantener limpio mi área. Eh, okay. La oficina. Entonces solamente. usted. Entonces usted puede decir, Roland, basically my work, my job is to keep clean the office, right? But, uh, okay. Okay, repeat. Okay. Basically. Basic. Basically. 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 Okay, my job. My job, my job, my job. Uh -huh, my job is to my... keep Keep o eat. Keep, vaya, así mira este keep. Roland. Keep. El verbo keep es mantener. Ok, keep. 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 Te lo voy a dejar acá. Mantener. Mantener de algo, ¿verdad? Mantener en ah, orden keep, algo, mantener. Keep. Keep clean the office, right? Clean, uh, keep clean the office. Exactly, that it is. Ah, uh, okay. Congratulations. That's it. Okay. Y you see, usted suena más natural. Y así simple. Simple, simple. Ok. Ok. Who else? Okay. ¿Quién más? Prepare the playlist for the morning. Ok. And talk with my co-worker. Co-worker. Co-workers. Ok. And bien. check the career route, route okay. in the morning. Okay, perfect. Thank you, Catherine. Oscar, say, raise your hands, okay? Do it. Go ahead. Uh, I check my agents. Agents? Uh -huh. Take my coffee. Uh huh. Um, actually, my visit clients. Uh huh. I visit my clients. Uh -huh. And check my email and uh, write my act. My activity today. Okay, and I check my activity for the day, right? Oh, you can you can say work on task, work on my task. Es lo mismo, ¿no? trabajar en mis quehaceres, lo, lo que tengo que hacer en la oficina. Work on task, trabajar en eso. Pero si yes. quiero decir, voy a escribir mis actividades. O... I'm going to write my activities. Uh, write my activities. Write my activities today. Yes, my activities. Or my okay. day activities. Acuérdense day que activity. siempre va antes, okay? My day activities, right? Okay. Okay, thank you so much, Oscar. Good, excellent. Vamos, ¿quién más? 
Vaya. Voy a detenerme aquí porque no quiero. Ah, ok, Daniel. Dígame, Daniel. Y luego vamos con Edwin. Ok. And in my work, uh, create product list. Ok. It's the order in the email. Order. In... Create. Yeah. Order the email. Yeah. Ok, perfect. Thank you. Create transfers. Uh -huh. uh, make reports. Make reports. Uh -huh. Account products. And count the products. Okay, perfect. Yeah. Thank you so much. Jose, Edwin, go ahead. Uh, I check my Gmail every day. I check day. my Gmail every day. Uh -huh. At 8 o'clock. At 8 o'clock. Okay, perfect. I read a report, clean my desk. Okay, I, I read the reports that are on my desk. I check my pendientes, errands. I check my task or my activities. Y en update production. Okay, update production. Okay, perfect. Bye. ¿Alguien más que quiera participar o los detenemos aquí? Necesito, estamos a las 9 y 41 y necesito pasarles un video o se los dejo en el WhatsApp group. Este es para agregar más vocabulario de oficina a su, a su diario vivir, ¿ok? Y me gustaría que lo vieran. O oh, ya se están durmiendo. Por favor, páselo aquí, ticha. Are you tired, right? I see a little, I, I see it like this, right? Like a homework. Like a homework, okay, but okay. Like a homework, okay, perfect. Ya hablo, excelente. Lo vamos a dejar detrás. Pero sí, les decía que se los iba a pasar aquí porque siempre que dejo el video, algunos lo ven y algunos no lo ven. Mejor aquí, teacher, ahorita. Test, Mejor aquí. Fíjense que, fíjense que mejor aquí, así, porque si no, no me lo van a ver, es mentira. <risa> ya me los puedo, ¿ok? Entonces se los voy a pasar. Ese es acerca de vocabulario. Y la verdad estaba chequeando ahora y me gustó mucho y lo sentí que está muy, 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 muy bonito para, para el área en que están ustedes. ¿Ok? Les voy a pasar el link y lo van a abrir, please. Voy a dejar de compartir un ratito. Yo sé que es algo pesadito, pero es necesario. Ok, es necesario. Déjenme ver a dónde lo puse. Vamos a ver. Por acá está. Ay, teacher. I want to sleep. Who say that? <laughs> Do you want to sleep? <laughs> Casi. Ya casi está durmiendo. Vaya, entonces, lo dejo de tarea, pero me prometen que lo van a ver. Mejor ya. Sí, sí, lo que más a ver. Mejor pónganlo Just ahorita. Finally. De una ya, vez. Ya. De una Just vez. Finally. Rachel, despiérteme. Despierten, dice. Ay, no. Qué bárbaro. Sí, yo me estoy durmiendo también. No, que la... entonces, no. Va, entonces no, 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 es mentira, no va a funcionar. Si no, se los voy a pasar mañana. Aunque me gustaría que lo vieran, la verdad, porque está súper. Si super lo manden en el WhatsApp, es más fácil para mí, porque a veces voy manejando y abro el WhatsApp más fácil. Pero aquí me es más difícil. Va, pero si lo tiene que ver, voy a hacer un examen. Si sí, piensen que es buena idea, Daniel. Voy a hacer un quiz, lo voy a mandar entonces, pero me prometen que lo van a ver. I promise, promise. I promise, teacher, ok? Everybody say, raise your hand, please. Raise your hand, please. I promise. Ok, perfecto. Thank you so much por el apoyo. <laughs> Thank you for supporting me. Ok, Thank you so much. Vaya, prométame. Sí, teacher, lo voy a ver, ¿ok? Lo voy a ver. Yes, Bye. yes, Mañana yes, voy a preguntar yes, el significado yes. de ese vocabulario que ven ahí, ¿ok? Bye. Okay. What time is it, guys? And, and tomorrow, a surprise. It's a test. Surprise. A quiz, a pop quiz, right? <laughs> Un examen sorpresa, ¿ok? Bye. Voy a pasar la lista entonces, chicos, porque ya son 15 minutos para las 10. Pero prométanme que lo van a ver, please. No se van a olvidar de eso. Créanme que les va a servir de mucho. 
Ok, vamos a, a empezar. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Ok. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Present, teacher. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present. Thank you. Denise Scarlett Montano de Martínez. Thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Thank you. Present. Ya se me está durmiendo, Ernest. <laughs> Giovanni Enrique García Cortés. Present teacher. Thank you, Giovanni. Italina Castro. I am here, teacher. Thank you. Jose Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you. Karen Arely Torres García. Present teacher. Thank you. Catherine Giselle Vázquez Zelaya. Present. Thank you. Luis Eduardo Reyes. ¿Alguien me puede decir si Luis Eduardo Reyes está conectado? Present. Ah, ok, perfect. Thank you so much. Present. Marcela Beatriz Beltranena Artero. Present teacher. Thank you so much. Marvin Alexander Pérez Murcia. Present. Thank you so much. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Present teacher. Ok. René Francisco Mendoza Cárcamo. René, are you there? Por ahí parece en que WhatsApp, lo dije. En WhatsApp. Okay. Con present teacher. Ok, perfect. Thank you so much. Ahora vamos con Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Ok, thank you. Wendy Margarita Batres Quinteros. Present. Thank you. Jancy Lisette Alemán Rubio. Present, teacher. Thank you. Yolanda Gabriela Afani Hernández. I'm here, present. Thank you so much. Mire, el día de ahora participaron todos. Están conectados todos. Hoy sí. Quizás va a llover. <ríe> si llueve es porque todos nos conectamos, ¿ok? <ríe> I'm just kidding, ok. Vaya, preguntitas chicos en cuanto a lo que hemos visto, cuando vamos a agregar Y y cuando no le vamos a agregar la I latina, ¿por qué? Porque va precedido de una vocal, ok, no, don't forget that. Yo sé que eso a veces es un poquito difícil, ¿verdad? Porque la gramática es así. A veces tiende a ser un poquito así tedious, right? Pero es necesario para poder entender y para poder hacer ejercicio. Nada más. También recordarles que por favor trabajemos en las tareas, please, pongámonos al día. Acuérdense que el día viernes se tienen que subir esas, esas notas, ¿verdad? A la plataforma, porque en Sapor siempre chequea, ¿verdad? Semana a semana está chequeando el avance de usted, ¿ok? Si tienen alguna preguntita, por favor, escríbanme el personal. ¿Tiene alguna pregunta con la tarea o con algún examen? Mándeme captura y yo pues te voy a dar con gusto, ¿ok? Si no, pues podemos comunicarlos con Giselle o podemos comunicarlos con mi persona, ¿verdad? Cualquiera de las dos podemos ayudar en cuanto a la plataforma. Bueno, plataforma más ella, los procedimientos de la plataforma ella y las cuestiones de gramática y todo eso en mi persona, ¿verdad? <ríe> más que todo. En el área de la mañana, recordarles nada más que en el área de trabajo y en la tarde, pues es más fácil para mí poder ayudarles, ¿ok? Pero si puede en la mañana, pues, aunque me tarde un poquito, yo con todo gusto, ¿ok? Thank you so much. Bye, chicos. ¿Qué hora estamos? No, debemos completar los 120 minutos. ¿Cuánto no. dura el, el video, teacher? Fíjate que dura... 120, no. No, tampoco. <risa> Rachel, no. Son no solo 120 minutos, teacher. Como película. Like a no, no, <risa> ya no, 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 hombre, ahorita ya no, si vamos a terminar, no, se lo puede dejar de Pero tarea. si son 100, 120 minutos, ¿cuánto dura entonces? No, hombre, serían dos horas. Sí. Si dura 120 minutos, dura dos horas. Sí. Acuérdense, 60 minutos es una hora. Uh -huh. No, pero no dura no, eso. No creo que dure. No, si es poquito, si solamente hablar de vocabulario de la oficina. Che, es para que. Ajá. Lo, lo de la tarea, sorry. Eh, lo de los verbos tiene que ir en inglés todo. 
Sí, tiene que ir en la, inglés. La, es que a mí, yo estoy buscando ahorita, pero me sale inglés Igual, y español. En español. Ah, pero si le sale inglés y español también es mucho que mejor, ¿verdad? Usted le entiende. Aunque a veces con la imagen usted ya puede deducir qué significa cada uno de los verbos. Por ejemplo, miren, yo tengo este, ¿verdad? Ese es referido a lo, de las, lo del vestuario. ¿verdad? Entonces tenemos la imagen y tenemos el nombre de cada una de las cosas en inglés, pero no tenemos español, pero se deduce que es porque sale la imagen. Mirad. Entonces, así puede hacer con los verbos también. ¿Ok? Puede okay. haber la imagen y el verbo en inglés, pero oh. según la imagen usted va a deducir cuál es el significado de cada uno de ellos. Pero si lo tiene en español, pues mucho que mejor. En español y en inglés. ¿Ok? Porque yo cuando le mencioné alguno de estos, yo le voy a decir en inglés, no le voy a decir en español. Pero ok, si lo yo lo voy a repetir, teacher, se lo voy a mandar en inglés porque no me fijé que en español me salió todo. Ah, no, ok, así no. En Spanish, no, please. Solo en inglés. No, no. Oh, pero que si yo, a mí me sale en verbos, pero me sale un ejemplo que dice rain. No sé si está bueno. ¿El, el qué? Yo puedo buscar eso. No le escuché Entonces bien. Esa. Entonces, o sea, ejemplo, usted me está colocando ahí su verbo ajá. sobre la vestimenta. Ajá, nombres, ajá. Ajá. Pero yo, a mí me sale digamos, verbo, me sale como, por ejemplo, rey. Rey, rey es como... llover, ¿verdad? Puedes, ocu Ajá. puedes ocuparlo eso, eso como puede... nombre, como sí. lluvia, raining, es lluvia, uh -huh. right? O oh, está lloviendo, depende del contexto que estés hablando. Pero también funciona como verbo, que es el verbo llover. ¿Ok? Está lloviendo. O sea, eso se puede, digamos, que sí. yo baje combinado, co combinado con el auxiliar, eh, en este caso sería el verbo to be. It's raining, uh -huh. está lloviendo. Y... Con el gerundio o con el ing, ¿verdad? Que significa ando, endo. En este caso es lloviendo. Mm, okay. uh -huh. Pero tendría que okay. ser solamente en presente simple, Roland. Póngale ahí simple present tense, right? Verse in simple present tense. Ah, ok. Con eh, 12, ¿verdad? Sí, 12. Don't forget that. Si tiene más... No le va a funcionar. It doesn't work. No funciona así. Solamente dos. Si tiene señales. menos, el niño me salió de 10, teacher. Tampoco. Usted tiene que agregarle otros dos. Bye. O lo hacemos, <risa> o lo hacemos de 10. No de 12. De 12. No de 12. Es que no, es que no. Sí, de 12 tiene que ser. De 12. Porque es, no es solo de uno, de una sola cosa, sino que de varios, vean. Sí, así es. Ay, Busque. Mire, hay algunos que aparecen de más. Usted lo que puede hacer es recortar la página y solo sacar los 12 sí, verbos. Sí. Eso es lo que podemos hacer. Ahorita. Uh -huh. Pero siempre que tengan la imagen, ¿verdad? En el cuadrito. Así el dibujo y la letra. Así es, sí, así es. ¿Ok? ¿Algo otra preguntita, chicos? Teacher, me estoy durmiendo. I'm sleeping, right? How do you say me estoy durmiendo? I am sleeping, teacher. ¿Cómo se dice estoy cansado? How do you say that? Tired. I'm tired, teacher. I'm tired, okay? Perfect. So if you want to tell me something, or we are, ¿cómo se dice? How do you say just tiempo, teacher? Time, teacher. It's time. Oh, we're on time. Ya estamos sobre tiempo, teacher. Ya, finish, finish, okay? We're on time, okay? We finish, okay? Finish, please. Okay, bye, chicos. Entonces, pues nada más desearles una feliz noche, que descansen. Y nos vemos el día de mañana por la misma, a la misma hora y por el mismo canal, okay? Bye, bye, and take bye, care. Bye. Good bye, night. Bye, bye. bye. See bye. you. Have a nice dream, yeah. guys. Que descansen súper, súper rico, okay? Bye, and take care. Bye. See you tomorrow. Bye. Six minutes. Six minutes, right? Los que no se conectaron cada la hora tienen que esperar. So you have to wait. <laughs> si no, they are going to call you. <laughs>
En serio, llama, ok? So that means you have to wait. <laughs> ya se no, los... Five, ya, five minutes. Five ya se los puede. Five minutes more, please. Ay, platiquemos. Talk, 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 talk. Ok, ok. Vamos a ver. Platiquemos, platiquemos. Talk, 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 talk. Pues yo ando buscando <laughs> los verbos ahorita. Y los verbos, sí. Aquí tengo un montón, mira. ¿Querés practicar? Practiquemos. Ok. Dream, cut. Walk. Walk. Bye. Bye. Ese es bye como una preposición, right? Es una aplica. Yeah, yes. Ok. Fall. Fall. Ok. Fall. Dry. Dry. Mm -hmm. Cold. Excellent. Eso está solo. Empty. Right? Empty. Empty, right? <laughs> <laughs> Make. Yes, you're right. Make, okay. Real. Excellent. Right. Also. Check. Okay. Send. Thank you. Go. Okay. Take. Uh huh. Answer. Okay, answer, okay, answer. Uh, vale. uh. Vamos a hacer una grabación, Daniel. Ya vi que tienes okay. voz, tenés voz para grabar el audio. <laughs> no. Ese le voy a poner de prueba, practique. Yes. Bye. <laughs> Después le voy a decir, prepare. <laughs> Vamos, Marvin. You can do it also, right? Al revés. Yeah. Pues. Drink. Drink, okay. Put. Put. Okay. Perfect. Walk. Walk. Okay. Oh, this is a novel. Drive. Drive. Muy bien. Call. Okay. Three minutes. <laughs> Está contando, Daniel. Oh, three minutes. Call. Three minutes. <laughs> Por favor, aguanta, aguanta, aguanta. They can do it, right? Make. Make. <laughs> Read. Read. Excellent. Right. 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 Muy bien. Uh, check. 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 Uh -huh. check. Send. Send. Muy bien. Go. Go. Also. Muy bien. Take. Take. Uh -huh. Answer. 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 Okay. Answer. Answer the phone. Or answer, answer the email, right? You can use that. Bye. 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 Okay. And that's it, right? You finish the practice for the birth about pronunciation, guys. Uh, uh, congratulations. Was, okay? We are the champions. <laughs> Una pregunta, teacher. Uh -huh. ¿Verdad que uh -huh. los seis verbos se los íbamos a enviar a ustedes? Which one? ¿Cuáles? Uh, la fotito. No. Sí, me los va a enviar porque yo voy a tomar una fotocopia de eso, una impresión de eso, ¿ok? Oscar, do you want to participate? Yes, yeah. teacher. Ok, go ahead. I not let... Yes, drink. Drink, ok, perfect. Bye. Ok. Answer. Answer, ok. Esta canción no se ve bien porque le hice la ligera, pero es prepare. 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 Es preparar. Prepare. El verbo preparar. Prepare. Prepare. Excelente. Prepare. Good. I'm not looking. Se quedó Daniel agregó ahí. Uh, ahí está. Cook. Good. Ok. Cook the portal, right? Walk. 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 Okay, walk. Fall. Okay, fall. Dry. Dry, muy bien. Call. Call, muy bien. 
Make. Make. Excellent. Read. Read. Uh -huh. Write. Write. Check. Check. Send. Send. Mm -hmm. Go. Go. Repeat. Go. Go. Don't care. O y U al final. Go. 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 Excellent. Take. Take. Muy bien. Y finally tenemos otra vez drink. drink. So you finish the drink. practice. Okay. Guys, it's time. Daniel ya se le agarró. No he sí. dicho nada. No he dicho Hoy nada. Sí. Seguro que estoy subiendo el reloj. No. <risa> Yo quiero bromeando, Esta, Daniel. No se preocupe. Esta... Estaba pensando de que es una buena manera de cómo practicar el vocabulario. La verdad. Sí, fíjate, porque acuérdate que si entre más prácticas se te va quedando, se te va, y así bromeando, bromeando, pero se te va quedando in, 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 intencionalmente, no intencionalmente, <risa> pero sí se te queda. Entonces sí, es, es bueno sí. practicar. Quizás vamos sí. a hacer una práctica la próxima vez también. Podemos traer tarjetitas, ¿verdad? dejar tarjetitas a cada uno de ustedes y después ponerlos en, en grupos o en parejas a que se estén preguntando. Sí, Vamos sería bueno. Eso. Sería bueno para obtener más vocabulario. ¿Ok? Sí. Bye, chicos. Hoy sí. Have a nice rest. Okay. <risa> bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Good night. Bye, bye. Good night.